আসসালামু আলাইকুম এইচএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমনা ঘোষ শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দক্ষিণাঞ্চলের সমন্বয়ক সহ পাঁচ সদস্য গ্রেফতার জেলবন্দী শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে আসতো নির্দেশনা বলছে র‍্যাব সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদক থেকে বিরত রাখতে যুব সমাজকে খেলাধুলার তাগিদ দিলেন প্রধানমন্ত্রী তরুণদের মেধা বিকাশের আহ্বান নিরবিচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুৎ ও পানির দাম বললেন ওবায়দুল কাদের প্রতিবাদে সোমবার সারা দেশে বিএনপির মানব বন্ধন এবং শেষ হলো অমর একুশে বইমেলা এবার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার বিক্রি হয়েছে বিরাশি কোটি টাকার বই বিস্তারিত আশুলিয়া ও ধামরায়ে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দক্ষিণাঞ্চলের সমন্বয়ক সহ পাঁচ সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব জেলবন্দী শীর্ষ জঙ্গিদের নির্দেশে নাশকতার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণে উগ্রবাদী বই এবং লিফলেট जेलखाना मध्य पृथक सेले आंगी आत्मयन अन्न एक जंगी देखा कर आत्मयन देखा तथ्य जंगी के दिए दिल जगह একটা নিয়ম কিন্তু আছে যে এস বি বা আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন যদি থাকে দেখা করা সাক্ষাৎ করার সময় তাহলে কিন্তু এটি সম্ভব হবে না এটি হলে মনে হয় যে এই জেলখানার থেকে যে জঙ্গিবাদের যে ই আসে তথ্য তত্ত্ব যেভাবে আসছে সেটি কাট আউট বা কাট অফ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বর্তমানে এই সংগঠনটি সদস্য সংগ্রহের পাশাপাশি আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন শারীরিক কসরতের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এসব প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণও তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে র্যাব মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদক থেকে যুব সমাজকে বিরত রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তরুণদের মধ্যে মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সাজিব জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ অনুরুদ্ধ সতেরো বালক ও বালিকা ফুটবল টুর্নামেন্ট বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে এবছর ফাইনালে অংশ নেওয়া অনুরুদ্ধ সতেরো বালকে চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন হয় বরিশাল আর অনুরুদ্ধ সতেরো বালিকায় ঢাকা বিভাগকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নেয় খুলনা টুর্নামেন্টে অনুরুদ্ধ সতেরো বালকে চ্যাম্পিয়ন বরিশাল বিভাগকে প্রধানমন্ত্রী তুলে দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ড কাপ ট্রফি আর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুল ইসলাম মুজিব গোল্ড কাপ ট্রফি তুলে দেন অনুরুদ্ধ সতেরো বালিকা চ্যাম্পিয়ন খুলনা বিভাগকে ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকার খেলাধুলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে আজকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছি এই অগ্রগতি আমাদের ধরে রাখতে হবে স্বাধীনতার পরপর জাতির পিতা উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই ক্রীড়া ক্ষেত্রটাকে আরও প্রসারিত করতে আমার ভাই শেখ কামাল শেখ জামাল সবাই কিন্তু এই ক্রীড়ার সঙ্গে অত্যন্ত সম্পৃক্ত ছিল সন্ত্রাস ও মাদক থেকে দূরে রেখে যুব সমাজকে সম্পদে পরিণত করতে তাদের ক্রীড়ামুখী করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক দুর্নীতি থেকে আমাদের শিশুদের দূরে রেখে ধীরে ধীরে তাদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই লেখাপড়া শেখার পাশাপাশি ক্রিয়া সংস্কৃতি চর্চা একান্তভাবে অপরিহার্য আর এই ক্রিয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের সুপ্ত যে মেধা সেটা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে এবং তাদের মন ও অত্যন্ত উদার হয় সব থেকে বড় কথা হলো দেশের জন্য গৌরব নিয়ে আসে আন্ত কলেজ ও আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চালুর তাকিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা নিরবিচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে এবং উৎপাদন ব্যয় মেটাতে বিদ্যুৎ ও পানির দাম বাড়ানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান চলবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন আগে বিদ্যুৎ ও পানির জন্য হাহাকার ছিল 
কিন্তু বর্তমান সরকারের উদ্যোগে উৎপাদন বাড়ানোর ফলে সে সংকট আর নেই তবে এসব খাতে উৎপাদন ব্যয় ও ভর্তুকি কমিয়ে আনতে দাম সমন্বয় করা হচ্ছে যেটুকু আজকে দাম বাড়ছে এটা খুব বেশি নয় বিদ্যুৎ ক্রাইসিস এতে হবে না এটা বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও টেকসই করার জন্য এবং জনগণের দোরগোড়া বিদ্যুৎ সুবিধা শতভাগ পৌঁছানোর জন্য এই সাময়িক একটু দুর্ভোগ এটা মেনে নেওয়ার জন্য জনগণের কাছে এবং গ্রহীতাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের শুদ্ধি অভিযান সম্পর্কে ওবায়দুল কাদের বলেন যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে তারা আগে থেকেই নজরদারিতে ছিলেন এদের মদতদাতাদেরও বিচারের আওতায় আনা হবে বলে জানান ওবায়দুল কাদের বিতর্কিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার শুদ্ধি অভিযান এটা চলবে এবং এতে আজ একজন ধরা পড়লে সঙ্গে কে আছে সেও নজরদারির বাইরে আছে এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই এ সময় বিএনপির আন্দোলনের সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন তারা বিচার বিভাগ ও সরকারকে গুলিয়ে ফেলে এখন আদালতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা জনগণের ম্যান্ডেট বিহীন সরকার সব গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মেজর ফখরুল ইসলাম আলমগীর খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন বাতিলের প্রতিবাদে নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে পুলিশি বাধার নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন বিরোধী মতকে দমন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায় ক্ষমতাসীনরা বিস্তারিত থাকছে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্টে কারাবন্দী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচি থাকায় সকাল থেকেই নয়াপল্টন কার্যালয়ে ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি ব্যারিকেড তৈরি করে মূল ফটক ঘিরে রাখায় জড়ো হতে পারেনি বিএনপি নেতাকর্মীরা এক পর্যায়ে কার্যালয়ে ঢুকতে বাধার মুখে পড়েন বিএনপি মহাসচিব পরে সাংবাদিকদের জানান গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বলেই বিএনপির গণতান্ত্রিক কর্মসূচি করতে দিচ্ছে না ক্ষমতাসীনরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্টেডিয়ামে আসবেন এটা তাদেরকে আগে আমরা অভিহিত করেছি নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে এটা ডিএমপি কমিশনার মহাদয় এ সময় তিনি আবারও অভিযোগ করেন পরিকল্পিত ভাবে অসুস্থ বেগম জিয়াকে আটকে রেখেছে সরকার আমরা চেষ্টা করছি জনগণকে সংগঠিত করে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনবার এর আগে সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজের প্রতিবাদে রোববার ঢাকা মহানগরে থানায় থানায় বিক্ষোভ এবং বিদ্যুৎ ও পানির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোমবার সারা দেশে জেলায় জেলায় মানব বন্ধন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় বাধা দিচ্ছে এইটার প্রতিবাদে আগামীকাল থানায় থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা প্রতিবাদে সোমবার সোমবার পানি ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বিষয়টি সরকারকে পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের রাজধানীর মৌচাকে জাতীয় ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পরিচিতি সভায় একথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন বিদ্যুতের দাম বাড়লে সবকিছুর উপর এর প্রভাব পড়বে একই সাথে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রা আরও কঠিন হয়ে পড়বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ারও আহ্বান জানান জি এম কাদের পানি এবং বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে আমরা মনে করি সাধারণ মানুষের জন্য এটা মরার উপর খারার খায়ের মতো অবস্থা দাঁড়িয়েছে যখন এই বিদ্যুতের দাম বাড়বে সেটার উৎপাদন খরচ বাড়বে সেটার দোকানে যেমন লাইটের খরচ বাড়লে দোকানে মার্কেটিংয়ের খরচ বাড়বে এটা যখন আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাব তার ট্রান্সপোর্টেশন খরচ বাড়বে সব কিছু মিলিয়ে মানুষকে বিভিন্নভাবে এর এর জন্য দাম বৃদ্ধির একটা চক্রে করতে হবে এবং আমরা চাই এগুলো জিনিসকে মানুষের বিবেচনা করা উচিত ছিনতাইকারী ধরতে রাজধানীতে চলছে ডিবি পুলিশের বিশেষ অভিযান নগরীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়াল্লিশ ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার বিপুল পরিমাণ মোবাইল সেট এবং ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র উদ্ধার মাহমুদুর রহমানের আরও একটি রিপোর্ট সম্প্রতি রাজধানীতে ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি বিশেষ অভিযান শুরু করে 
নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পেশাদার ছিনতাইকারী চক্রের বিয়াল্লিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে তারা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ছিনতাই করা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের চুয়াত্তরটি মোবাইল সেট এবং ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত পনেরোটি বিভিন্ন ধরনের ধারালো অস্ত্র ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার আব্দুল বাতেন বলেন গ্রেপ্তারকৃতরা অধিকাংশই পেশাদার ছিনতাইকারী ভুক্তভোগী একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে ছিনতাই প্রতিরোধে তারা এ বিশেষ অভিযান শুরু করে ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়ার মধ্যে বিভিন্ন যে রাস্তাঘাটের মধ্যে যে ল্যাম্প পোস্ট থাকার কথা রাস্তার মধ্যে এই লাইট পোস্টগুলো কিন্তু সঠিকভাবে অনেক জায়গায় নাই একটু অন্ধকারের জন্য থাকে তো ওই জায়গাগুলো যখন ক্রস করে তখনও কিন্তু ওই জায়গাগুলোর মধ্যে চিন্তায়ের ঘটনা ঘটে সিটি কর্পোরেশনের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে যে সমস্ত জায়গার মধ্যে লাইট পোস্টের অভাব রয়েছে অন্ধকার রয়েছে সেগুলাতেও আমাদের একটু নজর দেওয়া দরকার গোয়েন্দাই কর্মকর্তা আরও জানান অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা চিন্তায় শিকার হন তারা থানায় মামলা করেন না এক্ষেত্রে আসামিদের গ্রেপ্তার করা হলেও সহজেই জামিন নিয়ে বের হয়ে আবার একই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে মামলা না করলে ফর এক্সাম্পল আমি একটা ছিনতাইকারীকে ধরলাম ঠিক আছে তার বিরুদ্ধে আমি কোনো মামলা দিলেন না আমি তাকে কি করব তাকে ফিফটি ফোর করবো তাকে আমি ডিম অর্ডিনেন্সে চালান দিব পরের দিন সে জামিন নিয়ে চলে আসবে আমি কিভাবে তাকে ক্রিমিনালি তাকে প্রসিকিউট করবো আব্দুল বাতে আরও বলেন ছিনতাই হওয়া মালামাল যেসব মার্কেটে বিক্রি হয় তার সন্ধান পেয়েছেন গোয়েন্দারা এসব মার্কেটে অভিযান চালানো হবে ছিনতাই হওয়ার পর থানা পুলিশ মামলা নিতে অনীহা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাব দেন গোয়েন্দাই কর্মকর্তা যদি থানায় আপনার অভিযোগ নিতে অপারগতা প্রকাশ করে কিংবা দ্বিধাগ্রস্ত হয় সেটা আমাদেরকে ইনফর্ম করবেন আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব গোয়েন্দা অনুসন্ধানে দেখা যায় রাজধানীতে মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত এ সময়টিতে সবচেয়ে বেশি ছিনতাই হয় এ সময়টিতে বাড়তি গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানোর কথা জানান গোয়েন্দাই কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা আজ শিশুদের কলরবে মুখরিত ছিল মেলা চত্বর সকালে বইমেলা পরিণত হয়েছিল শিশুদের আনন্দ মেলায় শ্রীসিমপুর দেখার পাশাপাশি খুদে পাঠকরা খুঁজতে এসেছিল তাদের পছন্দের নতুন বই রিপোর্ট করছেন শফিকুল ইসলাম শামীম শিশু প্রহরের জন্য সকাল এগারোটায় অমর একুশে গ্রন্থমেলা খোলার সাথে সাথে শিশু কর্নার মুখরিত হয়ে ওঠে ছোট্ট সোনামানিদের পদচারণায় শিশু চত্বরে বই কেনার পাশাপাশি শিশুরা উপভোগ করে শিশিমপুরের বিশেষ পরিবেশনা পরে বাবা মায়ের হাত ধরে শিশুরা স্টল ঘুরে ঘুরে নিজেদের পছন্দের বই কিনতে ভুল করেননি আমার শিশিমপুর ভালো লেগেছে আমি অনেক মজা করেছি টুকটুকুকে শিকুকে হালিমকে ইকরিকে দেখে আমার ভালো লেগেছে আমি সত্য কথা বলার বই কিনেছি আমি রাগ কমানোর বই কিনেছি বই মেলা তো শেষ হয়ে যাচ্ছে যেন অনেক খারাপ লাগতেছে এখন এক বছর পরে বই মেলা বিকেলে বই মেলায় ভিড় বেশি হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই শিশুরা অভিভাবকের সঙ্গে আসতে পারে না তাই শিশু প্রহরে সন্তানদের নিয়ে মেলায় আসা মিস করতে চান না বাবা মা পুরো সপ্তাহ ব্যস্ত থাকি বাচ্চাকে নিয়ে বের হওয়া হয় না আজকে মেলার শেষ দিন ভাবলাম যে বাচ্চা যদি শিশিমপুরকে দেখায় তাহলে ও মজা পাবে সেই জন্যই আসা আর শিশিমপুর দেখানোর জন্য আর সাথে কিছু বাচ্চাদের বই কেনার জন্য মূলত আসা এবং আমাদের জন্য কিছু বই টই আমরা কিনবো প্রতিদিনই মেলায় এসেছিল শিশুদের নতুন নতুন বই এসব বইয়ের বিক্রিও ভালো ছিল বলে জানিয়েছেন বিক্রেতারা অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উনিশশো সাল থেকে বাংলা একাডেমি শিশুদের জন্য শিশু প্রহর চালু করে সেই থেকে প্রতি বছর শিশুরা এই বিশেষ দিনটিকে বেছে নেয় তাদের আনন্দ উৎসবের জন্য এবছরও মেলার শেষ দিনে তারা মেতেছিলেন উৎসবে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা পর্দা নামলো অমর একুশের বই মেলার এবার বেঁচে কেনা হয়েছে বিরাশি কোটি টাকার বই প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা চার হাজার নশো উনিশটি তবে বাংলা একাডেমি জানিয়েছে আগের তুলনায় কমেছে মানসম্মত বইয়ের সংখ্যা বিস্তারিত একরামুল হক সাহেমের রিপোর্টে মেলা শেষ হওয়ার কিছু সময় আগেও পাঠক ও দর্শনার্থীদের স্রোত ছিল বাংলা একাডেমি ও সোরাউদ্দি উদ্যানে মেলা প্রাঙ্গনের দিকে শেষ দিনে পাঠকদের মিলন মেলা আর লেখকদের আড্ডায় ছিল ভিন্ন মাত্রা একবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্টলে স্টলে ভিড় ছিল বই প্রেমীদের বই যখন দেখি একজন রাইটারের প্রথম পাতাটা যখন পড়ি এটাও মনে হয় অনেক অনেক কিছু তার ভিতরের ইয়েটা ফিল করার চেষ্টা করি আর কি সৃষ্টিশীলতার ভিতর কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই আমি এই এই মেলায় বই প্রকাশ করার জন্য বই লেখার জন্য বই কেনার জন্য যদি এই মেলাকেই বেছে নেই আর পুরো এগারো মাসটা আমি যদি বসে থাকি তাহলে আমার আগামী মেলায় আমার যাওয়াই হবে না এদিনও প্রকাশিত হয়েছে একশো চুরাশিটি বই এবার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার এর মধ্যে বরাবরের মতোই বেশি প্রকাশ পেয়েছে কবিতার বই তবে বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অনেকের পাঠকদের চয়েসটা এখন ফেসবুক হওয়াতে ফেসবুকে মানুষ যে প্রমোশনটা করছে 
তখন সেই নাম দিয়ে মানুষ বইটা চাইছে এবং বলে সাহিত্য মান কতটুকু হচ্ছে সেই সাহিত্য মানটা আসলে যাচাই করে ভালো সাহিত্য মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না বলে আমি মনে করি চার হাজারের মতো বই বের হচ্ছে আমি অ্যাটলিস্ট একশোটা বই খুঁজে পাইনি যেগুলো কেনা যায় তো সেই অর্থে মেলাটি বইয়ের দিক দিয়ে মেলাটি ভালো হয়নি মানের দিকে উন্নত হচ্ছে এখন এইটা তো বিচার করা আপেক্ষিক ব্যাপার সন্ধ্যায় মেলা প্রাঙ্গণে বিপুল সংখ্যক পাঠক দর্শনার্থীদের যখন ঢল তখন মূল মঞ্চে চলে সমাপনী অনুষ্ঠান সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জানান বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী বাইশ নভেম্বর একই জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক বই মেলার ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা কলকাতায় বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তার ছোট মেয়ে শেখ রেহানা এবং দৌহিত্রী সাইমা ওয়াজেদ হোসেন মুজিবর্ষ উদযাপনের প্রাক্কালে গতকাল তারা এই শ্রদ্ধা জানান উনিশশো সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে থাকতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালে তিনি ওই কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে হোস্টেলের তেইশশো চব্বিশ নম্বর রুম বঙ্গবন্ধু স্মারক জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে নিজেদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী শহীদুল্লাহ রাজধানীর বাড়িধারায় ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস এর ক্যাম্পাসে একুশে পদকপ্রাপ্ত সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে দেয়া সংবর্ধনা এবং নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ইউজিসি চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়টি আধুনিক মানসম্পন্ন শিক্ষা দিচ্ছে বলেও জানান তিনি এ সময় কঠোর পরিশ্রম করলে তা বৃথা যায় না বলেও মন্তব্য করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষা জীবনকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এবারে আল আরাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল এজন্য ব্যবসায়ীদের আরও বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন তিনি নারায়ণগঞ্জের সোনার গাঁওয়ে মেঘনা ইকোনমিক জোনে মেঘনা গ্রুপের নটি শিল্প কারখানার উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন অর্থমন্ত্রী বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী ও পরিবহন মন্ত্রী খালিদ মাহমুদ এফপিসিসিআই এর সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম এবং মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালেতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বক্তারা জানান নটি শিল্প কারখানায় চার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এসব কারখানায় ন হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হল এসএমসি ফার্মা ডিভিশন দু হাজার উনিশের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমসি ফার্মা ডিভিশনের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং এর প্রধান শেখ জাহিদুর রহমান এছাড়া দু হাজার বিশ দু হাজার একুশ অর্থ বছরে ফার্মা ডিভিশনের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এবং এবং সিনিয়র ম্যানেজার মোহাম্মদ সেলিম রেজা কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নানা আয়োজনে উদযাপিত হল নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও সরকারি কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মহিবুল হাসান নফেল অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকার সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল কায়সার হাসনাত নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ মশ আরিফিন সিদ্দিক দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সোনারগাঁও সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ নবীন প্রবীণ শিক্ষার্থীদের মিলন মেলায় পরিণত হয় আওয়ামী লীগের আইন সম্পাদক কাজী নজিবুল্লাহ হিরু এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি কামরুল হাসান রিপনকে সম্বর্ধনা দিয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নজরুল ইসলাম বাবু এমপি উপাচার্য ড মিজানুর রহমান স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন তরুণ প্রজন্মরাই হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারক তারাই বাস্তবায়ন করবে জাতির পিতার স্বপ্ন রাজধানীর আইইউবি ক্যাম্পাসে দুই দিনব্যাপী জাতীয় হ্যাকাথনের সমাপনী অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন পল্লী উন্নয়ন সমবায় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ 
তাজুল ইসলাম তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাধানের সারা দেশ থেকে নির্বাচিত 150 জন উদ্ভাবকের সমন্বয়ে 51 টি টিম নিয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা এখান থেকেই 10 টি টিম দেশের 10 টি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধানের পথ খুঁজে বের করে এসব উদ্ভাবনকে বিজয়ী ঘোষণা করে তাদেরকে সম্মাননা সনদ দেয়া হয় মন্ত্রী আরো বলেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা সাজি ওয়াজেদ জয় যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাতে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এই সময় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার বিশ্বদীপ দে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং অর্থায়নে মুন্সিগঞ্জের মাখাটি জিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে চক্ষু গাইনি ডায়াবেটিস এবং সাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াসউদ্দিন আহমেদ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল সালাম এবং মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহসিনা হক কল্পনা অনুষ্ঠানে প্রায় 2713 জন রোগী চিকিৎসা সহ বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয় এ ছাড়াও 269 জন রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশনের জন্য বাছাই করা হয় অনুষ্ঠিত হলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সকল শাখা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ প্রতিপালন পরিপালন কর্মকর্তাদের নিয়ে দিন ব্যাপী কর্মশালা ঢাকার রেজিন্সি হোটেল এন্ড রিসর্টে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স লিমিটেডের প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজি হাসান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসিক মোহাম্মদ আলী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইইউ এর ডেপুটি হেড মোহাম্মদ ইসকান্দার মিয়া মহাব্যবস্থাপক ও বিএফআইইউ এর অপারেশনাল হেড মোহাম্মদ জাকির হোসেন চৌধুরী উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তফা খায়ের উপস্থিত ছিলেন শ্রীমঙ্গলে অনুষ্ঠিত হলো বেস্ট ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের বার্ষিক ব্যবসায়িক সহযোগী সম্মেলন দু হাজার বিশ সম্মেলনে বেস্ট ইলেকট্রনিক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আসাদুজ্জামান হেড অফ ফাইন্যান্স মোহাম্মদ জাকির হোসেন হেড অফ এইচ আর মুসলিম উদ্দিন বাবু হেড অফ লজিস্টিক্স মোহাম্মদ মোর্শেদ খান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এছাড়া দু সালে আরও উন্নত পণ্য ও সেবা দেশব্যাপী প্রান্তিক পর্যায়ের ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দিতে হবিগঞ্জ উদ্বোধন করা হয় বেস্ট ইলেকট্রনিক্স এর এক্সক্লুসিভ ডিলার শপ নুসাই বা ট্রেডার্স সুজুকি অল্টো এবং সুজুকি ওয়াগনার গাড়ির বাজার জাতকরণ শুরু করল উত্তরা মোটরস লিমিটেড সকালে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল আয়োজিত অনুষ্ঠানে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উত্তরা মোটরস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউর রহমান অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিআরটি এর চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ কামরুল আহসান উত্তরা মোটরস এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জুরাল মেহেদাদুর রহমান অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ জন ক্রেতার কাছে সুজুকি আলটো এবং সুজুকি ওয়াগনারের চাবি হস্তান্তর করা হয় টেস্টের পর ওয়ান ডে সিরিজেও জিম্বাবুয়েকে হারাতে চায় বাংলাদেশ এজন্য ম্যাচ বাই ম্যাচ পরিকল্পনার কথা জানান টাইগারদের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মোর্তজা সেই লক্ষ্যে জয় দিয়েই প্রথম ম্যাচ শুরু করতে চায় মাশরাফির দল এদিকে স্বাগতিক বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়ের রেকর্ড সমৃদ্ধ করতে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলার ঘোষণা জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক চামু চিবারার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল রোববার দিন রাতে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর একটা থেকে আরও জানাচ্ছেন পরাগ আরমান একমাত্র টেস্ট ইনিংস ব্যবধানে জেতায় জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজে ফেভারিট হিসেবেই খেলতে নামবে বাংলাদেশ তাছাড়া সীমিত ওভারের ম্যাচে টাইগাররা সবসময় ভালো দল সেটা ধরে রাখতে ম্যাচ বাই ম্যাচ পরিকল্পনা করে খেলতে নামবে টাইগাররা সিলেটে এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানান দলের অধিনায়ক মাশরাফি বেন মর্তজা সবাই ঠিক আছে সুস্থ আছে এবং টিমের অবস্থাও খারাপ না বিশেষ করে টেস্ট ম্যাচ জিতে আসার পরে ধরেন কিছুটা হইলেও ওই জয়ের ইয়েটা আছে ফ্লেভারটা টিমের সাথে আছে তো আশা করি যে ঠিকঠাক থাকলে কালকে ভালোভাবে শুরু করতে পারবো ইনশাল্লাহ জিম্বাবুয়ে সিরিজ শেষে দলে থাকবেন কিনা সে সম্পর্কে মাস্টারকে বলেন এটা বিসিবির বিষয় তারা যেটা ভালো মনে করবে সেটাই হবে একটা গ্যারান্টি দেওয়া দেন যে আমি 100% চেষ্টা করছি কিন্তু প্লেয়ারের জায়গা থেকে এটা হচ্ছে মূল জায়গা সে 100% চেষ্টা করছে কিনা বা টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে প্রশ্ন 
এদিকে প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে আগ্রাসী ক্রিকেটই খেলতে চান জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক চামু চিবাবা অনুশীলন শেষে সিলেটে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান টেস্টের ব্যর্থতা ভুলে ওয়ানডে সিরিজে ঘুরে দাঁড়াতে চায় জিম্বাবুয়ে দুটি ভিন্ন ফরম্যাট তবে এটি সীমিত ওভারের খেলা আমরা এখানে ভালো করি আমরা ইতিবাচক ও আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে চাই আমি মনে করি ওয়ানডে ক্রিকেট আমাদের সেই সুযোগটা দেয় কথার লড়াই যাই হোক না কেন জয়ের জন্য মাঠের লড়াইয়ের বিকল্প নেই যে দল নিজেদের সেরাটা দিতে পারবে শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হাসবেন তারাই পরাগামান এটিএন বাংলা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর বঙ্গবন্ধু অনুর্ধ সতেরো গোল্ড কাপ ফুটবলে বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বরিশাল বিভাগ আর বঙ্গমাতা অনুর্ধ সতেরো গোল্ড কাপ ফুটবলে শিরোপা জিতেছে খুলনা বিভাগ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বালক বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফাইনালে চট্টগ্রাম বিভাগকে দুই এক গোলে পরাজিত করেও চ্যাম্পিয়ন হয় বরিশাল বিভাগ এদিকে বঙ্গমাতা অনুর্ধ সতেরো গোল্ড কাপ ফুটবলে বালিকা বিভাগে ঢাকা বিভাগ ও খুলনা বিভাগের খেলা নির্ধারিত সময়ে দুই দুই গোলে ড্র করে পরে টাই ব্রেকারে ঢাকাকে চার তিন গোলে হারিয়ে শিরোপা জেতে খুলনা ফাইনাল শেষে বিজয়ী ও বিজিতদের পুরস্কৃত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল নিউজিল্যান্ডকে মাত্র একানব্বই রানে অল আউট করেও নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সতেরো রানে হেরেছে বাংলাদেশ মেলবোর্নে আগে ব্যাট করতে নেমে বারো ওভার শেষে কিউইডের রান ছিল দুই উইকেটে পঁয়ষট্টি এরপর ২৬ রান তুলতে শেষ আট উইকেট হারায় তারা তাতে আঠারো ওভার দুই বলে অল আউট হয় নিউজিল্যান্ড চার উইকেট নেন ঋতুমণি মামুলি টার্গেটে তারা করতে নেমে বাংলাদেশি মেয়েরা অল আউট হয় উনিশ ওভার পাঁচ বলে সর্বোচ্চ একুশ রান করেন নিগার সুলতানা তিন উইকেট নিয়ে সালমাদের শিবিরে ধস নামান জেনসেন গ্রুপের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে লাল সবুজ দলের প্রতিনিধিরা সংবাদ শেষ করব তার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দক্ষিণাঞ্চলের সমন্বয়ক সহ পাঁচ সদস্য গ্রেফতার জেলবন্দি শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে আসত নির্দেশনা বলছে র্যাব সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদক থেকে বিরত রাখতে যুব সমাজকে খেলাধুলার তাগিদ দিলেন প্রধানমন্ত্রী তরুণদের মেধা বিকাশের আহ্বান নিরবিচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতেই বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুৎ ও পানির দাম বললেন ওবায়দুল কাদের প্রতিবাদে সোমবার সারা দেশে বিএনপির মানববন্ধন এবং শেষ হল অমর একুশে বইমেলা এবার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার বিক্রি হয়েছে বিরাশি কোটি টাকার বই আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এচএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এচএন বাংলা নিউজ